Rabizan, bonjour, Bokertov. Bonjour Daniel, quel honneur de recevoir un appel de ta part. Merci d'être. L'honneur est pour l'honneur est pour moi de vous avoir ici euh, avec nous sur sur Studio Calita. Euh, alors on va on va on va terminer ces deux heures d'actualité euh, que nous menons ici euh, par la paracha de la semaine. Mais avant, on voudrait que vous nous évoquiez que vous évoquiez à notre micro le souvenir d'une personnalité du Montrarédi euh, de la communauté de Paris qui nous a quitté. Il s'agit du Rav mais euh, ah, Ramou qui nous a quitté, qui a été et qui a été inhumé hier euh, hier soir ici à, à, en Israël. Euh, qui, qui était le Rav, euh, le Rav Ramou Ah le Rav Ramou, <rire> Allah va shalom, Zatzal, un géant, un géant, géant parmi les géants. Imagine-toi Daniel que je le connais depuis ma, ma, ma mon adolescence, ça fait plus de 40 ans. Un grand géant de Torah, en connaissance toraïque. Mais je ne peux pas à mon niveau témoigner qu'il connaissait toute la Torah, mais c'est un géant extraordinaire. Il, a, il était un des artisans de, 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 de toute l'évolution de la Torah sur toute la France et sur toute la région parisienne. À l'époque, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, de Gourarier. Oui, Gourarier, ah, voilà, il était un, un des géants de Gourarier avec Raph Perle. On peut dire peut-être tous les... Famille des Hachamim de France était concentré à cette époque-là dans cet endroit et on allait leur rendre visite. C'était comme le Kodesh à Kodashim. J'étais un jeune avrer avec le Rav Rotenberg, on allait souvent là-bas. Oh, C'était extraordinaire. Et Rav Hamou, quelle, quelle gentillesse, quelle disponibilité. Pendant toutes ces 40 ans, chaque fois que j'ai eu besoin de lui parler, chaque fois que j'ai eu besoin de le solliciter pour un cas ou un autre, il était tout le temps disponible, il y avait, euh, alors j'appelais sa femme, elle me disait, écoutez, appelez-le à telle heure, il vous répondra directement d'une gentillesse, d'une gentillesse. Et, oh, tu sais quoi, c'est incroyable, il y a trois, le 2 mars, donc trois semaines avant ça, avant sa petite j'étais avec lui, il a fêté le Sioux Machas de Michelin. Mm -hmm. C'était une soirée qui était pour Van Rosenberg, il était rayonnant, il était heureux, et tout le monde est venu le féliciter. Tu te rends compte, quand on réfléchit maintenant, trois semaines avant de quitter ce monde, il a fêté en public, devant 600 personnes, le Siou Machas de Mishnayot. C'était un homme d'une gentillesse. Il y a quelque chose qui, qui me revient. C'était un des rares rabbinim qui savait encore pleurer. Il pleurait. Quand il parlait de quelque chose d'émouvant, il pleurait. Il pleurait. On, on sait qu'il y avait les grands rabbinim, Rabbi Yaakov Toledano, qui pleurait. De nos jours, les rabbinim ne pleurent plus, n'osent plus pleurer. Rav Hamou, c'était un des derniers rabbinim qui savait pleurer lorsqu'il parlait de quelque chose d'émouvant, lorsqu'il venait à donner un message. Vraiment. Ah, d'ailleurs, il avait... Il, un, un rave qui parlait tout le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait tout le temps la voix cassée. Chaque fois, je, chaque fois que j'entendais parler... J'avais pitié, je vous dis, mais Raph, arrêtez, arrêtez. Il avait la voix cassée, il parlait tout le temps, il avait... mais tout le temps, je me demandais, mais d'où il tire cette énergie de puiser encore dans ses cordes vocales de quoi dire et de quoi parler. Il y avait aussi une manière très, c'est pas, pas drôle et tout, de danser. Dans les mariages, il dansait, quand c'était le tour de Raph Ramou, de danser avec le Hatan. Alors, il avait, il avait dans ce, c'est pas une manière très spéciale à lui. Très spéciale, j'adorais voir Aframou, quand Aframou euh, lançait les pieds l'un derrière l'autre, etc. C'était le moment de la danse de Aframou. La danse, c'est un homme d'une modestie, moi. Je crois que la plupart de ses, de ses enfants étaient, étaient mes élèves dans les institutions de Rabotenberg. Il venait quand il y avait les, les réunions de parents d'élèves. Il venait, il attendait son tour. Et il voulait pas qu'on le fasse passer avant, lui et sa femme, sa déquête Badahaïm, et ils entendaient et on parlait sur chacun des enfants. Incroyable, une modestie, une anava, et il, il écoutait, on était des jeunes, des jeunes enseignants, avec à peine un peu d'expérience, il était là et on échangeait, on échangeait avec Timaïbaou Hachem, il a mérité que tous ses enfants, tous ses enfants sont de grandes sadikim, grandes sadikim. Eh bien. Ah. 
Euh, on, on ne peut bien entendu qu'être désolé de, de cette disparition si brutale puisque ah, le, le Rav Ramo a, a, a succombé à, à, à la maladie du, du coronavirus ah, et, et il faut donc souligner qu'il a été inhumé hier, euh, hier euh, donc bien entendu dans des circonstances tout à fait euh, particulières sans, sans énormément de personnes bien entendu autour de lui pour l'accompagner mais avec la possibilité pour euh, un très nombreux public en France et en Israël de suivre les, les, la Levaya du Rav, du Rav Ramo euh, c'était important de rappeler sa, sa mémoire et son souvenir ah, euh, oui. ce matin, à, à, à la veille de ce, de ce Shabbat, Shabbat un, un peu particulier, toujours particulier, ce Shabbat de la Parachat de Vaikra. On va inaugurer, on va dire, euh, le livre de Vaikra, qui est en général le livre que les enfants, euh, par lequel les enfants commencent à étudier. Hein. On dit toujours que les, on mettait des, des, du miel sur les lettres du, de, de, de la, de la paracha de Vaikra pour que les enfants commencent à étudier cette Torah, Torah de Kohanim dans laquelle nous allons entrer dans, 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 dans cette, dans cette paracha de Vaikra. Alors, Rav et Yahuzan, quel est l'enseignement que l'on peut tirer aujourd'hui dans cette circonstance tout à fait particulière où on va dire des millions d'Israéliens, euh, sont repliés chez eux dans leur maison. Probablement beaucoup, beaucoup ne pourront pas participer à Minyan euh, ce Shabbat et re, 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 lire la paracha de la semaine euh, dans un Sefer Torah. Quel est l'enseignement que l'on peut transmettre aujourd'hui important en cette veille de Shabbat C'est juste, vraiment, j'ai envie de te dire euh, Vaikra, Vaikra, il a appelé. Rachid nous dit que Vaikra, c'est un langage d'amour. Alors, quand on, quand on aime quelqu'un, on l'appelle pas en lui disant euh, « Toi là-bas » On le nomme. Que vous lui appelez « Moshe !»« Moshe !» Et c'est la troisième fois dans la Torah où Hachem appelle Moshe. La première fois, tu te souviens, c'était dans le buisson ardent. Dans le buisson ardent qui symbolise la, la souffrance du peuple juif en plein esclavage d'Égypte. Là-bas de ce buisson, Hachem a dit « Moshe Moshe !» à quel droit voulu montrer que dans, dans les périodes les plus sombres, il aime le clan d'Israël. À quel droit il nous appelle, ouvrez les yeux et regardez, même dans cette période la plus sombre, les preuves d'amour que je vous donne. Et si un juif ouvre les yeux, il voit qu'il a des preuves d'amour, même dans les périodes les plus difficiles. La deuxième fois où Hachem appelait Moshe Rabbeinu, c'était sur le Sinaï, pendant le don de la Torah, Hachem lui a dit « Moshe, Moshe, monte sur la montagne !» Là, c'est une autre période de la vie du juif, où chacun de nous a des moments d'extase, un mariage, une naissance, une bar mitzvah, et là, il ressent l'amour d'Hachem, c'est extraordinaire, c'est la fête, c'est la joie. Mais le Rav Rottenberg d'Assa nous disait « Ces deux périodes ne sont pas l'état permanent. » La souffrance n'est pas permanente. Les moments de, de fête ne sont pas non plus permanents. Le permanent, c'est le quotidien avec Hachem. Aujourd'hui, c'est la troisième fois où Hachem appelle les Bné Israël. Il a appelé Moshe du Ohel Moed. Et incroyable ce que tu as dit, Daniel, incroyable. Hachem, le Ohel Moed, c'est quoi le Ohel Moed Le tabernacle, c'est la synagogue, c'est la maison juive le Rav Othenberg nous disait, Hachem attend que le, le, le juif et Hachem euh, expriment leur amour mutuel au quotidien. Ce Shabbat, où les juifs vont rester dans leur maison, alors ils vont exprimer, chacun va exprimer son amour avec Hachem à l'intérieur de la maison juive. À l'intérieur de la maison juive. Il est clair, je veux le rappeler à tout le monde, que cette période, il ne faut pas avoir peur. Hachem, si Hachem veut punir, il a d'autres moyens de punir que le, que le corona. Cette période est un appel d'Hachem pour dire, mes enfants, retrouvez l'amour au quotidien avec moi. Retrouvez l'amour au quotidien. Maintenant, nous vivons une période où c'est l'amour dans la période difficile, mais provisoire, ça va passer. Ça va passer à quel jour on veut que nous retrouvions notre amour au quotidien avec une vie simple, une vie débarrassée de toutes les, les futilités, une vie vraiment autour de sa famille, s'occuper de la famille, tout ce que, à l'intérieur, papa, maman, les enfants. Les Aramis m'ont dit cette année, ne mettez plus 
l'accent sur le nettoyage de Pessard, comme d'habitude, occupez-vous de vos enfants. C'est un appel incroyable, c'est un appel incroyable d'Hachem. Re Regroupez-vous à l'intérieur de la famille, occupez-vous de vos enfants, parlez d'Hachem, vivez dans la joie, vivez dans la émouna. Incroyable. Et ça, c'est le ce Shabbat où Raframo nous a quittés. Parce que c'était un homme à rave qui représentait l'amour du juif avec Hachem au quotidien. Mmh. Au quotidien. Et c'est ça vraiment notre prière, que chacun de nous de, trouve à l'intérieur de lui comment aimer Hachem dans sa vie au quotidien. Et que Hachem nous montre combien il nous aime dans notre vie au quotidien, les Hachem. Et que cette période soit suivie d'une grande période de lumière. Une grande période de lumière. Si j'ai deux minutes, je veux te dire une belle idée que j'ai. On, on, on sait qu'en période de guerre, quand on annonce l'attaque de, de l'aviation, alors on dit qu'il faut éteindre les lumières. Il oui. faut éteindre les lumières pour que l'aviation ne repère pas les, les, le village ou la ville qui se rose. Mais que faisaient les grands haramim qui savaient que leur Torah protège et qui devaient continuer à, à étudier Ils allaient acheter des tissus noirs pour mettre sur la fenêtre. Quand on allait acheter le tissu, le vendeur posait deux questions. Première question, quelle est la puissance de l'ampoule qui se trouve dans votre chambre Deuxième question, à quelle distance de la fenêtre se trouve-t-elle Plus l'ampoule était forte et plus elle était proche de la fenêtre, plus le vendeur donnait un tissu noir, très épais, pour vraiment cacher entièrement la lumière. Alors une fois, un rave est passé devant la fenêtre d'un grand syndic, il était avec un élève, il lui a dit, tu as vu, regarde comment le tissu noir, combien il est noir, combien le tissu est épais, ça prouve que derrière, il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière. Cette période que nous vivons, elle est noire, elle est épaisse, mais derrière, il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière. C'est avec cet espoir-là, que la grande lumière va se révéler, que nous devons vivre ces jours, ces jours, aussi importantes que soit l'obscurité, mais il y a derrière une grande lumière. Et il est temps de nous rapprocher d'Hachem, dans la joie, dans l'espérance, dans la confiance, avant que cette grande lumière ne soit dévoilée, parce qu'après ça, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Et encore une fois, ne pas avoir peur, ne pas perdre sa, sa confiance, avoir confiance en Hachem, croire que tout c'est lui qui guide les événements. Et Hachem ne veut pas notre mal, Hachem ne veut que notre bien. Ce sont des appels d'amour qu'Hachem nous adresse. Eh bien, Ravelia Ouzan, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Je pense que d'une certaine manière, euh, j'espère en tout cas que vous nous avez contaminé par votre optimisme et par... <rire> Et par votre émouna, euh, et euh, bien entendu, euh, on vous souhaite avant tout une bonne santé, Shabbat Shalom, Amen. Euh, Amen. un Shabbat également dans la joie, même s'il est replié dans les maisons, un Shabbat de joie. Merci d'avoir été avec nous également pour nous rappeler le souvenir, la mémoire du Rav Mesod Hamou qui nous a quitté donc cette semaine.